সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগ খুব সাধারণ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এটা খুবই সহজ আমরা যদি একটু দেখি তাহলে কিন্তু খুব সহজ মনে হবে অরিজিনালি এটা একটু সহজ বিষয় তো আমরা একটু দেখব যে জটিল সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিভাবে করা হয় ধরে নি আমরা যে জেড ওয়ান ইকুয়াল টু এ প্লাস আই বি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আর একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা ধরে নিচ্ছি যে জেড টু এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে এই দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার তাহলে যোগটা কি হবে জেড ওয়ান এবং জেড টুর যোগ কি হবে তাহলে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু যোগ করে দিচ্ছি এ প্লাস আই বি প্লাস এক্স প্লাস আই ওয়াই দেখো তাহলে আমরা যোগ করে নিলাম খুব সহজে আচ্ছা এখন এ প্লাস এক্স রিয়াল নাম্বার এই যে এটা হল কি বাস্তব সংখ্যা আমরা এক জায়গায় করে লিখলাম প্লাস এখানে কি আছে এটা এবং এটা এইটা এবং এটা এখান থেকে কি আই কমন নেওয়া যাবে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা আই কমন নিই তাহলে কি হবে এখানে বি প্লাস ওয়াই তাহলে এই যে রেজাল্টটা পেলাম এটাই হলো কি দুটি জটিল সংখ্যা যোগ এখন যদি আমরা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কি হবে ধরো টু প্লাস থ্রি আই একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আর একটা কমপ্লেক্স নাম্বার ধরে নিলাম ফোর মাইনাস আই এই দুইটা কাল্পনিক সংখ্যা যোগ করতে হবে তাহলে যোগ করব কিভাবে এটা একটা সংখ্যা এটা একটা সংখ্যা তাহলে এই দুইটা সংখ্যা আমরা যখন যোগ করব তখন কি মাঝখানে জাস্ট প্লাস চিহ্নটা দিয়ে দিলাম প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিলে কি আসতেছে টু প্লাস থ্রি আই প্লাস ফোর মাইনাস আই ওকে ভালো কথা তাহলে এটা এবং এটা যোগ করো তাহলে কত হবে ছয় এটা এবং এটা যোগ করো তাহলে কত হবে প্লাস টু আই তাই তো যোগ শেষ সিম্পল জিনিস তাহলে যোগ কিন্তু খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার আচ্ছা যদি বিয়োগ হয় একই রকম হবে যদি বিয়োগ করো তাহলে জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু তাহলে প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা বিয়োগ করো তাহলে এটা বিয়োগ এটা তাহলে কি রেজাল্ট আসবে এ প্লাস আই বি মাইনাস এক্স মাইনাস আই ওয়াই একই রকমভাবে আমরা বাস্তব সংখ্যাটা এক জায়গায় করে লিখি এ মাইনাস এক্স এটা বাস্তব সংখ্যা এইটা এবং এইটা কাল্পনিক সংখ্যা তাহলে এখান থেকে দেখো আই কমন যাচ্ছে আমরা প্লাস আই কমন নিলাম বি মাইনাস ওয়াই তাহলে এটা কিন্তু পাচ্ছি খুব সহজ এখন এই তো গেল যোগ এখন যদি আমরা গুণ করি যোগ গেল বিয়োগ গেল আচ্ছা বিয়োগের এক্সাম্পল দিইনি তাই না তাহলে একটা এক্সাম্পল দিই এই এক্সাম্পলটা যদি আসে তাহলে টু মাইনাস থ্রি আই এখানে কি মাইনাস বসবে অবভিয়াসলি ফোর মাইনাস আই তাহলে দেখো এ একটা জটিল সংখ্যা এবং এটা একটা জটিল সংখ্যা এখান থেকে যদি এটা আমরা বিয়োগ করি তাহলে রেজাল্টটা আমরা কী পাবো টু প্লাস থ্রি আই মাইনাস ফোর প্লাস আই হয়ে যাচ্ছে এবার কিন্তু ওকে তাহলে রেজাল্ট আমরা টেনে দিলে রেজাল্ট আনলে কত আসতেছে এখান থেকে এটা যোগ করলে কত আসছে মাইনাস টু আর এটা এটা যোগ করলে কত হচ্ছে প্লাস ফোর আই এই তো দেখো এটা কিন্তু বিয়োগের রেজাল্ট আমাদের যোগের রেজাল্টটা কী ছিল যোগের রেজাল্ট ছিল এটা আর বিয়োগের রেজাল্ট আসলো কিন্তু এটা এবার তাহলে গুণ করব গুণটা করা যাবে কীভাবে প্রসেস একই তাহলে আমরা জেড ওয়ান জেড টু গুণ করি যেহেতু আমরা এটা নিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে জেড ওয়ান ইন্টু জেড টু তাহলে এ প্লাস আই বি ইন্টু এক্স প্লাস আই ওয়াই ওকে তাহলে আমরা যেভাবে আমরা সিম্পল যে গুণ নিগমটা আমরা জানি সেভাবে গুণ করি নাইন টেনে বা একদম ছোট ছোটোবেলায় ক্লাস ওয়ান টু থ্রিতে যেটা শিখেছি সেভাবে আমরা গুণ করি তাহলে গুণ করলে হবে এ এক্স আই এ ওয়াই তারপরে আই বি এক্স প্লাস দেখো আই স্কোয়ার বি ওয়াই আসছে ওকে এখন এই আই স্কোয়ার সমান কিন্তু আমাদের জানা আছে প্রথম দিনেই আমরা জেনেছি আই স্কোয়ার সমান কী হবে মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে আই স্কোয়ারের মান আমরা কী বসাবো মাইনাস ওয়ান বসাবো বসে দিই এ এক্স প্লাস এ ওয়াই প্লাস আই বি এক্স আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান তাহলে সেই মাইনাস ওয়ান আর প্লাস গুণ করলে মাইনাস হচ্ছে তাহলে বি ওয়াই ওকে তাহলে এখন একই রকমভাবে বাস্তব অংশ কোন অংশটুকু এটা এবং এটা বাস্তব অংশ তাহলে এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই কাল্পনিক অংশ কোনটা এটা এবং এটা তাহলে এখান থেকে দেখো আই কমন নেওয়া যাচ্ছে তাহলে এ ওয়াই প্লাস বি এক্স তাহলে এই অংশটা হলো বাস্তব অংশ আর এই অংশটা হলো কাল্পনিক অংশ এইভাবে কিন্তু সিম্পল গুণগুলো করতে হবে তো আমরা একটা এক্সাম্পলে যাই এখনই তাহলে আমরা যদি এক্সাম্পলে যাই এবং এটা যদি গুণ করে দিই তাহলে দেখো কত আসবে এটা এবং এটা গুণ করো তাহলে এইট এটার সাথে এটা গুণ করো তাহলে মাইনাস টু আই 
তারপরে প্লাস টুয়েলভ আই এটার সাথে গুড করলে কথা হচ্ছে মাইনাস থ্রি আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের মানটা আমরা বসাবো এইট মাইনাস টু আই প্লাস টুয়েলভ আই তাহলে এখানে প্লাস থ্রি হয়ে যাবে যেহেতু আই স্কোয়ারের মান আমরা কি বলছি আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান এটা আমাদের জানা ওকে তাহলে আমরা এখানে পাবো কত এলিভেন প্লাস টেন আই দেখো আমরা কিন্তু রেজাল্ট পেয়ে গেলাম এটা কিন্তু গুণের রেজাল্ট ছিল এখন যদি ভাগ করতে বলা হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে করব ওই এক্সাম্পলটাই আমরা যাই তাহলে জেড ওয়ানকে জেড টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে জেড ওয়ান কি ছিল এ প্লাস আই ভি ডিভাইড কি ছিল এক্স প্লাস আই ওয়াই এইটা ক্যালকুলেশন করে যে রেজাল্ট পাবো এই রেজাল্টটাকে বলা হচ্ছে কি ভাগ তবে এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেন হওয়ার কখনো জিরো হতে পারবে না এটা তাহলে এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা কিন্তু কখনোই জিরো হবে না এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে এখন আগের যে এক্সাম্পল দিলাম সেই এক্সাম্পলটা কি একই রকম হয়ে যাবে তাহলে সেটা কি ছিল টু প্লাস থ্রি আই ডিভাইড ফোর মাইনাস আই এই তো এইভাবে লিখলে কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে ভাগ এখন এই যে জিনিসটা আমরা লিখেছি টু প্লাস থ্রি আই ডিভাইড ফোর মাইনাস আই এইটাকে আমাদের নর্মাল সিম্পল যে ফর্ম আছে এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে কিন্তু লেখা যায় এবং এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চিন যে এরকম একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দেওয়া থাকবে প্রশ্নে বলা থাকবে এবং বলা থাকবে যে এটাকে এক্স এই ফর্মেটে লিখো এক্স প্লাস আই ওয়াই অথবা এরকম বলে থাকবে এ প্লাস আই বি এই ফর্মেটে লিখো এরকম কিন্তু অনেক সময় বলা থাকে তো যদি বলা থাকে এ ধরনের যদি থাকে তাহলে আমার সবসময় মনে রাখবা যে হর যে জিনিসটা থাকবে হরের বিপরীত দ্বারা আমরা লব এবং হরকে গুণ করব তাহলে আমরা যদি করেই ফেলি এটা থ্রি আই তাহলে ফোর মাইনাস আই সরি প্লাস আই দ্বারা লব এবং হরকে অপোজিট দ্বারা গুণ করতে হবে ফোর মাইনাস আই আগে থেকেই আছে ফোর প্লাস আই তাহলে লব এবং হারকে ফোর প্লাস আই দ্বারা আমরা গুণ করলাম তাহলে গুণটা করে ফেলি উপরে এইট তারপরে কত হবে টু আই প্লাস টুয়েলভ আই প্লাস থ্রি আই স্কোয়ার ওকে নিচে তাহলে কত হবে দেখো ফোর মাইনাস আই স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র কিন্তু এখানে দেওয়া যাচ্ছে ওকে তারপরে কত আসবে তাহলে এখানে এইট এটা যদি যোগ করো প্লাস চোদ্দো আই এখানে কত হবে তাহলে মাইনাস থ্রি আর নিচে কত হয় ষোলো প্লাস ওয়ান আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে কত হচ্ছে ফাইভ প্লাস এটা নিচে কি আসছে সতেরো ওকে তাহলে এখানে সমান আমরা কি লিখতে পারবো যে ফিফ ফাইভ বাই সতেরো প্লাস আই চোদ্দো বাই সতেরো তাহলে দেখো আমাদের যে ফর্মেটটা ছিল কি ফর্মেটটা লিখলাম আমরা যে এ প্লাস আই বি এ প্লাস আই বি এই ফর্মেট আকারে কিন্তু এটা লেখা হয়ে গেছে আমরা আরও একটা এক্সাম্পল যদি যাই তাহলে দেখব যে ডিসপ্লেতে একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ প্লাস টু আই ডিভাইড ফোর মাইনাস থ্রি আই ভাগ আকারে আছে তাহলে আমাদের যে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে হবে আই বি আকারে যদি প্রকাশ করতে যাই তাহলে আমাদের কি কাজ ছিল প্রথমেই যে হর যা থাকবে তার বিপরীত রাশি দ্বারা লব এবং হরকে গুণ করতে হবে তাহলে ফোর মাইনাস থ্রি আই এখানে আছে গুণ করতে হবে কি দ্বারা ফোর প্লাস থ্রি আই দ্বারা লব এবং হরকে গুণ করতে হবে তাহলে ফাইভ প্লাস টু আই দেখো তাহলে আমরা ফোর মাইনাস ছিল তাহলে প্লাস থ্রি আই তারপর কি হবে ফোর মাইনাস থ্রি আই তো আছেই আরেকটা ফোর প্লাস থ্রি আই তাহলে আমরা লিখে নিলাম এখন ক্যালকুলেশন করি চার পাঁচা কুড়ি প্লাস পনেরো আই প্লাস এইট আই এখানে কত হবে সিক্স আই স্কোয়ার নিচে কত আসবে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র ফোর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আই স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে কত আসতেছে এখানে টোয়েন্টি এখানে কত হবে তেইশ আই এখানে কত হবে তাহলে সিক্স যেহেতু আই স্কোয়ার সমান আই স্কোয়ার সমান হলো মাইনাস ওয়ান এটা অবশ্যই কিন্তু মনে রাখতে হবে আচ্ছা ফোর স্কোয়ার এখানে কত হবে নাইন আই স্কোয়ার ওকে তাহলে উপরে কত আসছে দেখো চোদ্দ প্লাস টোয়েন্টি থ্রি আই এখানে কত হচ্ছে 
षोलो और ये कत हो प्लस नाइन तर कत है चौदो प्लस टोटी थ्री आई नीचे हलो पचिस तरह समान आप पासी चौदह पचिस प्लस टोटी थ्री बचिस आई तेज़ फर्मेट देवा से फर्मेटे क्योंकि ये प्रकाश पे गल फर्मेट क्यों छो एक्स प्लस आई वाई देखो एखान एक्स बोलते क्योंकि चौदह बै पचिस और वाई बोलते कि तेईस बै पचिस ये फर्मेटर अंकगल क्या परीक्षार जो खूब इम्पर्टेंट हमें क्योंकि एक माथाय रखब तो ये जो कि तुम्हारे होमवर्क दिए दी तुम्हारा बसाय बस बस अवश्य चेषा करा जाए जमन वन प्लस टू आई एक होमवर्क दिए दीची टू प्लस थ्री आई थ्री प्लस फोर आई ये एट अंक है ये कि आकार प्रकाश करते हैं एक्स प्लस आई वाई आकार प्रकाश करते हैं एक दी तो सुविधा वन प्लस टू आई डिवाइड टू प्लस थ्री आई प्लस वन माइनस फोर आई डिवाइड थ्री माइनस आई ये कि आकार प्रकाश करते हैं एक्स प्लस आई वाई आकार प्रकाश करते हैं ठीक है तेल उदाहरण प्रथम एटाते हल प्रथम दुईटा गुण कर नहींवा तरह जो रेजल्ट आसा के तृत्यता द्वारा गुण करवा लसेबू करवा लसेबू कर गुण करते हैं 